யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் கீழ்கண்ட படத்தில் உள்ள செவகங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க இந்த மாதிரி படம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு செவ்வகம் எத்தனை இருக்கு அடுத்து ரெண்டு செவ்வகங்கள் எத்தனை இருக்கு மூணு செவ்வகங்கள் இணைந்த உருவம் எத்தனை இருக்கு அப்படியே ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஆர்டராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செவ்வகம் எண்ணிக்கை என்னும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ அப்போ ஒரு செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை இருக்கு எட்டு இருக்கு அடுத்து ரெண்டு செவ்வகம் இணைந்த உருவம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு செவ்வகம் இணைஞ்சு ஒரு செவ்வகமாக இருக்குது அப்போ இது ஒரு ஒன்று ஸோ அடுத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு செவ்வகம் அப்போ ரெண்டு அடுத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு உருவம் மூணு அடுத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு உருவம் நாலு அடுத்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு செவ்வகம் அப்போ அஞ்சு ஸோ அப்போ இது என்னது ரெண்டு செவ்வகம் இணைந்த உருவம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அப்போ ரெண்டு செவ்வகம் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு இருக்கு ஸோ அடுத்து மூணு செவகம் மூணு செவகம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு இது சேர்ந்து ஒரு செவகமாக இருக்குது அப்போ மூணு செவகம் இது வந்து ஒரு ஒன்று அடுத்து இந்தது மூணு செவகம் சேர்ந்து ஒரு உருவம் ஸோ அப்போ ரெண்டு அடுத்து இந்த மூணு உருவம் சேர்ந்தது இது ஒரு மூணு அடுத்து இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த இது சேர்ந்து ஒரு உருவமாக இருக்கு ஸோ அப்போ இது ஒரு நாலு ஸோ அப்போ மூணு செவ்வகங்கள் இணைந்த உருவம் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு அடுத்து நாலு செவ்வகம் சேர்ந்த உருவங்கள் நாலு செவ்வகம் சேர்ந்த உருவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ இந்த இது ஃபுல்லாக சேர்த்தோம்னா நாலு செவகம் வருது ஸோ அப்போ நாலு செவகம் சேர்ந்த உருவம் எத்தனை இருக்கு ஒன்று இருக்கு ஸோ அப்போ கூட்டணும்னா எவ்வளவு நாலு ஒன்று அஞ்சு 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 பத்து பதினெட்டு ஸோ அப்போ இதில் உள்ள செவகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை பதினெட்டு ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த ஆர்டர் படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம திரும்பி எண்ணெயில் கூட நமக்கு குழப்பாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டரை யூஸ் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு கரெக்டான எண்ணிக்கை கிடைக்கும் இல்லைனா ஒன்று கூட குறைய கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தப்பாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு செவகம் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு எத்தனை இருக்குது மூணு எத்தனை இருக்குது நாலு எத்தனை இருக்குது ஸோ அது மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு வேலையை ஏ பதினெட்டு நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார் அதே வேலையை பி பதினைந்து நாட்களில் செய்து முடிக்கிறார் பி என்பவர் பத்து நாட்கள் வேலை செய்து விட்டு சென்று விடுகிறார் மீதி வேலையை ஏ மட்டும் எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ வந்து ஒரு வேலையை எவ்வளோ நல்லா முடிக்கிறார்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினெட்டு நாட்களில் பி அதே வேலையை பதினைந்து நாட்களில் முடிக்கிறாரு ஸோ இப்போ அஞ்சுன்னு வந்திருக்குனா கண்டிப்பாக இங்கே ரெட்டப்பட நம்பர் வந்துருச்சுன்னா எல்சிஎம் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோவில் தான் முடியணும் ஸோ அப்போ பதினெட்டு அஞ்சால் பெருக்கையில் அடுத்து பத்தாவது பெருக்கையில் தான் என்னவாகும் ஜீரோ ஆகும் அஞ்சால் பெருக்கணும்னா தொண்ணூறு பதினஞ்சாரா தொண்ணூறு ஸோ அப்போ எல்சிஎம் என்னது அப்படின்னா தொண்ணூறு ஸோ அப்போ தொண்ணூறு ஆப்பிள்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மொத்த வேலை அவங்களுக்கு மொத்த வேலை என்னதுன்னா தொண்ணூறு ஆப்பிள்கள் ஸோ ஏ பதினெட்டு நாளில் முடிக்கிறாருன்னா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் ஏ சாப்பிட்றாரு பி வந்து பதினஞ்சு இன்ட்டு ஆறு தான் தொண்ணூறு ஸோ அப்போ பி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு அடுத்து என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி என்பவர் பத்து நாட்கள் வேலை செய்து விட்டு சென்று விடுகிறார் பி வந்து பத்து நாள் வேலை பார்க்குறாரு சொல்லியிருக்காங்க பி ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு ஆறு இன்ட்டு பத்து ஆப்பிள் மொத்தம் எவ்வளோ சாப்பிட்றாரு அறுபது ஆப்பிள்கள் சாப்பிட்றாரு ஸோ மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள்கள் இங்கே எழுதியிருக்கோம் தொண்ணூறு ஆப்பிள் சாப்பிடணும் மொத்தம் சாப்பிட வேண்டியது தொண்ணூறு ஆப்பிள்கள் இந்த தொண்ணூறு ஆப்பிளில் பி மட்டும் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டார் ஸோ அப்போ மீதி எவ்வளோ இருக்கும் இன்னும் இன்னும் முப்பது ஆப்பிள்கள் இருக்குது ஸோ இந்த முப்பது ஆப்பிள்களை ஏ மட்டும் என்ன பண்ண போகிறாரு சாப்பிட போகிறாரு ஸோ அவர் ஏ மட்டும் சாப்பிட்டாருன்னா எத்தனை நல்லா சாப்பிடுவாருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ ஏ மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஆப்பிள் சாப்பிடுவாரு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் ஸோ மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள்கள் முப்பது ஸோ டிவைடட் பை அஞ்சு அடிச்
ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிட்டாருன்னா பத்து நாளில் அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட்டு வரும் மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள் எத்தனை தொண்ணூறு தொண்ணூறுல அறுபது சாப்பிட்டா மீதி முப்பது ஆப்பிள் இருக்கு இந்த முப்பது ஆப்பிள மீதி வேலை அதான் மீதி வேலை ஏ மட்டும் என்ன பண்ண போறாரு எத்தனை நல்லா முடிக்க போறாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏ வந்து முப்பது ஆப்பிள் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் வீதம் ஆறு நாளில் என்ன பண்ணிடுறாரு சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாரு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு தேர்வில் பத்து மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்கள் எண்ணிக்கை பெற்ற மதிப்பெண்களுக்கான பட்டியல் கொடுத்துட்டு இடைநிலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ இப்போ ஒரு மார்க் வாங்கினவங்க யாருமே இல்லை ரெண்டு மார்க் வாங்கினவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மூணு மார்க் வாங்கினவங்க ஒரு ஆள் இருக்காங்க நாலு மார்க் வாங்கினவங்க மூணு பேர் அஞ்சு மார்க் வாங்கினவங்க நாலு பேர் ஸோ அது அப்படியே வரிசையை எழுதிடுவோம் வரிசையை எழுதிட்டு நம்ம இடைநிலை மதிப்புனா என்னது ஏறு வரிசையில் எழுதிட்டு நடுவில் இருக்க இடைநிலை அப்படின்னா நடுவில் இருக்கிறதா என்னது இடைநிலை மைய மதிப்பு ஸோ அப்போ ஒரு மார்க் வாங்கினவங்க யாருமே இல்லை அடுத்து ரெண்டு மார்க் வாங்கினவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மார்க் ரெண்டு பேர் வாங்கியிருக்காங்க மூணு மார்க் வாங்கினவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அடுத்து நாலு மார்க் வாங்கினவங்க மூணு பேர் ஸோ அப்போ நாலு கமா நாலு கமா நாலு அடுத்து அஞ்சு மார்க் வாங்கினவங்க நாலு பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அஞ்சு கமா அஞ்சு கமா அஞ்சு கமா அஞ்சு ஸோ அப்போ நாலு பேர் அஞ்சு மார்க் மூணு பேர் நாலு மார்க் ஒரு ஆள் மூணு மார்க் ரெண்டு பேர் ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் பத்து அப்போ நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தோம்னா இங்கிட்டு நாளாக விட்டுருங்க இங்கிட்டு நாளாக விட்டுருங்க அப்போ மைய மதிப்புனா இது ஸோ எப்பயுமே ரெண்டு இது வந்துச்சுன்னா இப்போ ஒத்தப்படையில் முடிஞ்சிருந்துச்சு பதினொன்று வந்துருந்துச்சுன்னா நடுவில் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணால் மைய மதிப்பு ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துட வேண்டியதான் ஸோ நாலு ப்ளஸ் நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா எட்டு பை ரெண்டு என்ன தான் வரும் நாலு தான் வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ஒரே மதிப்பெண்ணாக இருந்த மதிப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன தான் வரும் அதே மதிப்பு தான் வரும் ஸோ அப்போ நாலு தான் என்னது இடைநிலை ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்கத வரிசையாக எழுதுங்க வரிசையாக எழுதிட்டு நடுவில் இருக்குது ஸோ பத்து அப்படின்னு ரெட்டப்படையில் முடிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நடுவில் இருக்க ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்துடணும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு நாலு இருக்கு இங்கிட்டு நாலு மார்க் இருக்குது ஸோ அப்போ நடுவில் இருக்கிற ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது வகுத்தம்னா நாலுன்னு கிடைக்குது ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதே தான் வரும் ஸோ அதனால இதை நீங்கள் செஞ்சு கூட பார்க்க தேவையில்ல ரெண்டு நடுவில் இருக்க ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நாலு நாலு இருந்துச்சுன்னா நாலு தான் ஆன்சர் வரும் ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் சில எண்கள் கொடுத்துட்டு ஆகியவற்றின் முகடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முகடு அப்படின்னா என்னதுன்னா எந்த நம்பர் நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது முகடு ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற நம்பர் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு எது அதிக தடவை வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோன்னா சொல்ல முடியாது ஸோ ஏன்னா நமக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துடும் அதனால் ஃபஸ்ட் அவங்க கொடுத்துருக்க நம்பர் எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக எழுதிடுங்க இப்போ ஆறு அப்படின்ற நம்பர் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஆறுன்ற நம்பர் மூணு தடவை வந்திருக்கு அடுத்து நாலு நாலுன்ற நம்பர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு தடவை வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து அஞ்சுன்ற நம்பர் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அஞ்சு பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருக்கு அடுத்து ஆறு ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அடுத்து மூணு மூணுன்ற நம்பர் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு வந்து ஒன்று ரெண்டு ஸோ மொத்தம் எத்தனை தடவை தான் வந்திருக்கு ரெண்டு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அஞ்சு பார்த்தாச்சு நாலு பார்த்தாச்சு மூணு பார்த்தாச்சு ஆறு பார்த்தாச்சு அஞ்சு நாலு ஏழு ஏழு ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு அதை விட்டுருங்க அடுத்து நாலு பார்த்தாச்சு ஒன்பது ரெண்டு தடவை தான் வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு அதிகபட்சம் எது தான் வந்திருக்கு நாலு தான் எத்தனை தடவை வந்திருக்கு நாலு தடவை வந்திருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் பி ஃபோர் தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் எது அதிக தடவை வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ அதிக தடவை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு தடவை என்ன பண்ணி பாருங்கள் எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஏன்னா ஒரு சில நேரம் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா பார்த்தோம்னா ஒரு நம்பர் அதிகமாக வந்திருக்க மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனால் அது தப்பாயிரும் ஏன்னா ஒரு சில நம்பர் என்ன பண்ணும் அதுதான் அதிக தடவை வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் எனது கரெக்ட் ஆன்சர் இருபத்தி ஒன்னின் அனைத்து காரணிகளின் கூட்டு சராசரி காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒன்னோட காரணியை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி ஒன்று எப்பயுமே ஒரு எண்ணுக்கு ஒன்று மற்றும் அந்த எண்
எல்லாத்தையும் கூட்டிடுவோம் கூட்டிட்டு அதை என்ன பண்ணிடணும் அதோட எண்ணிக்கை மொத்த எத்தனை நம்பருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நம்பர் இருக்கு ஸோ நாலால வகுத்துட்டா கூட்டு சராசரி கிடைச்சிடும் ஸோ இதுதான் என்னது கூட்டு சராசரி இப்போ இப்போ ஒன்று மூணு நாலு நாலு ஏழும் பதினொன்று பதினொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஃபோர் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா எட்டு ஸோ அப்போ கூட்டு சராசரி எவ்வளவு எட்டு ஆப்ஷன் டி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இருபத்தி ஒன்றின் அனைத்து காரணிகளின் கூட்டு சராசரி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றும் அந்த நம்பரும் எப்பயுமே கொடுக்கப்பட்ட எண்ணும் அதுக்கு காரணியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா மூணு ஏழால் மட்டும்தான் இது என்ன பண்ணும் வகுப்படும் ஸோ அப்போ அது மட்டும் தான் காரணி ஸோ அப்போ எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு எண்ணிக்கையால் வகுத்துறோம் மொத்தம் எண்ணிக்கை என்னத்தினா நாலு வகுத்தோம்னா எவ்வளோ ஆன்சர் வருது எட்டு ஆப்ஷன் டி எட்டு தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர்